हेलो स्टूडेंट्स दिस इज चंद्रकांत राय आई वेलकम यू ऑल इन दिस बायोलॉजी क्लासेस बाय सी के सर चंद्रकांत सर सो स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू टीच यू द वेरियस चैप्टर्स ऑफ क्लास इलेवन रिलेटेड टू द एनिमल फिजियोलॉजी क्लियर स्टूडेंट्स so before going in animal physiology chapters i would like to explain you the meaning of physiology sabse pehle main aapko physiology ka meaning bataunga what is a physiology student physiology aap class 9th mein 10th mein bahut sare chapters aap log padhe honge aapne osmosis padha aapne diffusion padha transportation padha digestion respiration bahut sare processes aapne padhe hai na तो व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजियोलॉजी तो फिजियोलॉजी क्या है इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी आप पूरा कैसे डिफाइन करोगे इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस वाइटल एक्टिविटीज क्लियर वन सेकेंड आई रिपीट स्टूडेंट्स फिजियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज और इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ वाइटल एक्टिविटीज आपको पूरा जब कहना होगा तो आप बोलोगे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस वाइटल एक्टिविटीज अब स्टूडेंट्स यहां पर एक टर्मोलॉजी आई है वाइटल एक्टिविटीज क्लियर सो वाइटल एक्टिविटीज का मीनिंग क्या होता है वॉट वॉट इज रेफर्ड बाई द वाइटल एक्टिविटीज तो वाइटल एक्टिविटीज मीन्स the various physical and chemical reactions clear once again i repeat the various physical and chemical reactions that take place inside the cell or in the body of the organism maine cell word isli use kiya ki cell apne aap mein ek organism hota hai clear so whatever is being uh, taking place or the activities which are taking place inside the body of the organism all these are taking place inside the cell clear so various vital activities study of various vital activities is known as what uh, the physiology clear and vital activities kya hai all those physical and chemical reactions or the activities that takes place they are called as the vital activities clear students so here in this uh, uh, lecture or in this video clip uh, i wish to discuss uh, about the animal physiology इससे पहले स्टूडेंट्स मैं एक चीज आपको बता दूं कभी कभी जो है वो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है नीट एग्जाम में पूछा जाता है आप नेक्स्ट का एग्जाम दोगे बहुत सारे एंट्रेंसेस आप देते हो उसमें कभी कभी पूछ देता है कि हु इज द फादर ऑफ फिजियोलॉजी ये जनरली एनसीआर जैसी बुक में मैंशन नहीं रहता है बट यू शुड नो दूज नोन एज द फादर ऑफ फिजियोलॉजी क्लियर तो स्टूडेंट फादर ऑफ फिजियोलॉजी इज क्लाउडी बर्नार्ड उनको कहा जाता है क्लाउडी सी एल ए यू डी सी एल ए यू डी क्लाउडी बर्नार्ड इज नोन एज बर्नार्ड ही इज नोन एज फादर ऑफ फिजियोलॉजी ही वॉज बोर्न नियर अबाउट टू हंड्रेड सेवन ईयर्स एगो क्लियर इन द ईयर जुलाई जुलाई ये कुछ ऐसा ही है जुलाई 1813 में इनका बर्थ हुआ था क्लियर और फ्रांस में ये कभी कभी जो टफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर या आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो आई की तैयारी करने जाते हो तो वहां भी कभी कभी बॉर्न इन फ्रांस इन द ईयर एटीन लगभग दो साल पहले क्लियर so father of physiology is cloudy bernard now physiology has two branches plant physiology and animal physiology jab hum plant ki physiology ko padhte hain that is the plant physiology animal physiology jab padhenge that is the animal physiology hame abhi yahan pe in this episode we have to discuss only about the animal physiology clear to lekin main do cheez aur aapko bata do uh, cloudy bernard ko hi father of animal physiology kaha jata hai क्लाउडी बर्नार्ड को ही क्लाउडी बर्नार्ड को ही फादर ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी कहा जाता है बट हु इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी क्लियर इनके फादर हैं प्रोफेसर स्टीफन हॉल्स स्टीफन हॉल्स 
he is known as the father of uh, plant physiology so father of physiology is claudi bernard father of animal physiology again claudi bernard and father of plant physiology he is the professor stephen uh, halls clear ek cheez ab hum main aapko batata hu ki hum log jab human physiology ki baat kare kyunki hamara chapter to human physiology se related hai na so we will talk about the father of human human physiology clear so student father of human physiology kon hai who is known as the father of human physiology father of human physiology aap log jante ho ayurved ki ek famous book hai famous book you try to recall the name of that famous book susrut samhita क्लियर सुश्रुत समिता ये एक बहुत ही फेमस बुक है तो सुश्रुता ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी सो फार आई हैव डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजी एंड आई हैव टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ द फिजियोलॉजी एज वेल एज द काइंड ऑफ फिजियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी नाउ लेटस बिगिन विद द फिफ्थ यूनिट of class 11th biology that includes the chapters of the human physiology so uh, the human physiology chapters includes the following chapters this is the fifth unit human physiology is the fifth unit clear this first chapter of human physiology is digestion and absorption breathing and exchange of gases body fluids and circulation excretory product and their elimination लोकोमोशन एंड मूवमेंट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो स्टूडेंट्स दी सेवन चैप्टर्स आर इंक्लूडेड इन ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लियर सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्बशन क्लियर लेट्स बिगिन विद द डाइजेशन एंड एब्जॉर्बशन स्टूडेंट मैं डायरेक्ट डाइजेशन से तो शुरू कर ही नहीं सकता है ना डाइजेशन की जरूरत कब पड़ती है क्यों पड़ती है हम लोग को पहले ये थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ द डाइजेशन क्लियर सो स्टूडेंट तो सबसे पहले मैं आपको एक बताऊंगा क्या न्यूट्रिशन के बारे में पहले तो आप इस टर्मोलॉजी को आप समझ लीजिए पहले क्लियर व्हाट इज न्यूट्रिशन क्लास टेंथ में भी यू हैव स्टडीड दिस टर्मोलॉजी न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन क्लियर स्टूडेंट वट इज न्यूट्रिशन इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एज द न्यूट्रिशन अब न्यूट्रिशन दो तरह का है आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लियर दो तरह का न्यूट्रिशन आपने पढ़ा है दो तरह का न्यूट्रिशन कौन कौन सा दो तरह का न्यूट्रिशन एक आपने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा आपने पढ़ा था हेटरो ट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये दो न्यूट्रिशन होते हैं फिर ऑटोट्रॉफिक के फर्दर हमारे दो पार्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस जो आपको पढ़ना है क्लास इलेवेंथ में और दूसरा होता है कीमोसिंथेसिस और हेट्रोट्रॉफिक के भी कई टाइप आपने पढ़े थे हेट्रोटाइप की हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसे पहला था होलोजोइक होलोजोइक फिर आपने देखा था पैरासिटिक मूड फिर आपने देखा था सेप्रोफिटिक मूड आपने देखा था क्लियर फिर सिम्बियोटिक क्लियर और द मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो ये एक जनरल मैंने चार्ट आपको दिखा है कि न्यूट्रिशन दो तरह का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक में स्टूडेंट आप जानते हो कि द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ एंड द मोड विच दे एडॉप्ट इज कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर और फिर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया फोटोसेंथेसिस और केमोसेंथेसिस फोटोसेंथेसिस मीन फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 
कीमोसिंथेसिस मींस कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्लियर इन दोनों ही केस में क्या है दोनों ही केस में ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बना लेता है क्लियर फोटोसिंथेसिस से तो आप लोग फैमिलियर हो ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड द एल्गी क्लियर एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग क्लोरोफिल दे यूटिलाइज द सनलाइट दे यूटिलाइज सनलाइट एंड दे प्रिपेयर देयर ओन फूड तो यहां पे सनलाइट सोर्स है एनर्जी का सनलाइट की हेल्प से ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बना रहा है वो फोटोट्रॉप्स हो गए या फोटो ऑटोट्रॉप्स और उस प्रोसेस को हमने फोटोसिंथेसिस बोल दिया यहां पे हमने देखा कि कीमोसिंथेसिस यानी देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया दे आर कॉल्ड एज कीमोट्रॉप्स दे यूटिलाइज केमिकल एनर्जी एंड दैट केमिकल एनर्जी इज यूटिलाइज इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड मटेरियल तो दोनों ही केस में ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बना लेता है तो दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉप यहां पे भी एक चीज मैं आपको रिकॉल करा दूं कि कीमोट्रॉप्स एनर्जी कहां से लेता है एक्चुअली कीमोट्रॉप जैसे सल्फर बैक्टीरिया आयरन बैक्टीरिया दीज आर फाउंड इन द एरिया दैट इज रिच इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड आयरन सल्फाइड तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं सल्फर बैक्टीरिया है और आयरन बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं दे रिलीज एंजाइम फ्रॉम देयर बॉडी एंड दैट एंजाइम ब्रेक्स द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये बैक्टीरिया अपनी बॉडी से एंजाइम रिलीज करते हैं और ये एंजाइम उस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ब्रेकडाउन करते हैं और उस रिएक्शन में जो एनर्जी निकलती है उसको यूटिलाइज करके अपना वो फूड मटेरियल बनाते हैं क्लियर तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज द कीमो ऑटोट्रॉप क्लियर सो बट हमें तो बेसिकली हमको तो इस वाले पार्ट की तरफ फोकस करना है ये तो सेपरेट चैप्टर है हमारा एक है ये फोटोसिंथेसिस प्लांट फिजियोलॉजी का तीसरा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस हमें पढ़ना ही है बट हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो भी हमें होलोजोइक के बारे में पढ़ना है होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है एनिमल लाइक होलो मीन्स वॉट वॉट इज द मीनिंग ऑफ होलो होलो का मतलब क्या होता है होलोजोइक होलो मीन्स कंप्लीट और जोन मीन्स एनिमल तो होलोजोइक होलोजोइक इसके दो पार्ट होते हैं होलो मीन्स कंप्लीट और दूसरा होता है जून मीन्स एनिमल एनिमल जो न्यूट्रिशन एनिमल लाइक हो अब एनिमल लाइक से क्या मतलब यहां पे एनिमल लाइक का मतलब होता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इंक्लूड्स सबसे पहला स्टेप इंजेशन देन डाइजेशन एब्जॉर्बन देन एसिमिलेशन एन इजेशन ये स्टेप पांच स्टेप है टेंथ में भी आपने पढ़ा होगा तो जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पांचवें स्टेप आते हैं दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन तो स्टूडेंट हम लोग यानी एनिमल्स वी आर द एनिमल्स ह्यूमन बींग भी तो एनिमल ही होता है हाईली एडवांस एनिमल है ना तो ह्यूमन बींग होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है क्लियर इसमें पांच स्टेप हो गए पहला हो गया इंजेक्शन इनटेक ऑफ फूड इट्स डाइजेशन देन एब्जॉर्बन एसिमिलेशन दैट इज द यूटिलाइजेशन एंड इजेशन मीन दैट इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी उसके बाद पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफेटिक सिम्बियोटिक और मिक्सोट्रॉफिक ये हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे क्लियर स्टूडेंट्स सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन द होलोजोइक न्यूट्रिशन दैट इज न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग हम लोग को ये डायरेक्ट अब पढ़ना है लेट एस कम टू द पॉइंट तो स्टूडेंट्स देर आर सर्टेन प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल इसमें दो प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक होता है आप देखोगे न्यूट्रिशन का प्रोसेस ठीक है बिना न्यूट्रिशन का कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा और दूसरा होता है रेस्पिरेशन का रेस्पिरेशन ये दोनों चीजें सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं जैसे हम लोग वी टेक द फूड मटेरियल कोई भी एनिमल फूड मटेरियल लेता है और वो फूड मटेरियल दैट इज द उसमें जो एनर्जी गिविंग फूड होता है वो दैट इज ब्रोकिन डाउन वो डाइजेस्ट होता है एब्जॉर्ब होता है सेल्स के अंदर जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और एनर्जी अपने आप से ऐसे थोड़ी प्रोड्यूस कर लेगा एनर्जी प्रोड्यूस करने का भी एक प्रोसेस होता है दैट कम्स अंडर द रेस्पिरेशन वाला पार्ट क्लियर सो रेस्पिरेशन में क्या होता है जब हम ब्रीदिंग करते हैं या कोई ऑर्गेजम जब ऑक्सीजन इनटेक करता है तो दैट ऑक्सीजन ब्रेक द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज द ग्लूकोज एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं तो वो उसका ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो फ्रेंड्स दोनों ही प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 
एक तो डाइजेशन के बाद जो फूड एब्जॉर्ब होता है वो सेल्स में जाएगा वहां पे उसका ब्रेकडाउन होता है क्लियर तो फूड लेना बहुत जरूरी होता है क्लियर और उसके बाद वो डाइजेस्टेड फूड का ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी होता है तो यह बार बार एक टर्म आ रहा है फूड 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 तो फूड क्या है वॉट इज फूड ये छोटी सी क्लासेस में जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा फूड क्या है फूड क्या है वट डू मीन बाई द फूड फूड क्या है फूड इज द सब्सटेंस विच प्रोवाइड अस द मेटेरियल विच आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अर बॉडी फूड फूड वो सब्सटेंस है ठीक है वट एवर वी ईट इन ऑर्डर टू गेट द एनर्जी इन ऑर्डर टू गेट द मेटेरियल फॉर आवर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी क्लियर वो चीजें जो हमें इनग्रेडियंट प्रोवाइड करती हैं हमारे ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए टिश्यू रिपेयर के लिए बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वही तो फूड होता है क्लियर आप रोटी खाते हो क्लियर आप चावल खाते हो आप दाल पीते हो यानी तमाम तरह की डेली फूड हम लोग खाते हैं अपनी लाइफ में वो कहीं ना कहीं से हमारे बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है क्लियर अब स्टूडेंट्स फूड को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं ये आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट मैप आपने देखा होगा है ना एनर्जी गिविंग फूड एनर्जी गिविंग बॉडी बिल्डिंग फूड बॉडी बिल्डिंग उसके बाद फिर प्रोटेक्टिव फूड ये छोटी क्लासेस में पढ़ा है आपने प्रोटेक्टिव फूड क्लियर एनर्जी गिविंग में क्या आता है आपका कार्बोहाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ये एनर्जी गिविंग में आ गए बॉडी बिल्डिंग में क्या आ गया प्रोटीन आ गया और प्रोटेक्टिव में क्या आएगा मिनरल्स एंड विटामिन मिनरल्स एंड विटामिन ये दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द फूड ये सारी चीजें चाहिए अगर हम इसमें से कोई भी चीज अगर हमारे बॉडी में नहीं पहुंच पाती है तो डेफिनेटली वी विल सफर फ्रॉम सम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो शेयर कर बैरिसमस होगा मिनरल विटामिन नहीं होंगे तो इम्यून सिस्टम वीक होगा तमाम तरह की बीमारियां हो जाएंगी और जाहिर सी बात है अगर कार्बोहाइड्रेट फैट नहीं होगा तो वी विल नॉट बी एबल टू गेट द एनर्जी तो स्टूडेंट नाउ आई हैव गिवन यू द आइडिया अबाउट द फूड एंड इट्स ग्रेडियंट तो फूड बेसिकली तीन तरह के हो गए एक फूड हो गया कौन सा द फूड एनर्जी गिविंग फूड दैट इंक्लूड द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स ठीक सेकेंड इज द बॉडी बिल्डिंग विच इंक्लूड्स प्रोटीन और थर्ड इज द प्रोटेक्टिव फूड विच इंक्लूड्स मिनरल एंड विटामिन इसके अलावा भी फ्रेंड वॉटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इट्स एन एक्सलेंट सॉल्वेंट एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज इट हेल्प इन वेरियस केमिकल रिएक्शन इन साइड द सेल क्लियर तो डाइजेशन में इसका भी रोल बहुत होता है वाटर का रोल एक्चुअली वो इंग्रेडिएंट में इंक्लूडेड नहीं है तो बेसिकली फूड के पार्ट तो यही है फूड को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया क्लियर बट वाटर आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्लियर तो इन सबके अलावा हम लोग वाटर को भी इंपॉर्टेंस देते हैं विदाउट वाटर सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल क्लियर स्टूडेंट्स तो यू गॉट द आइडिया अबाउट द फूड क्लियर अब ये देखिए क्या ये फूड डायरेक्ट हमारी बॉडी में जाके वर्क करना शुरू कर देते हैं नहीं कुछ मिनरल्स और विटामिन तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं इसके डाइजेशन की कोई जरूरत ही नहीं है वेन एवर दे आर टेकन दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब क्लियर है ना बट दो मैक्रो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स तो वो दे आर दे कैन नॉट बी यूटिलाइज डायरेक्टली ठीक है वो तो डायरेक्ट यूटिलाइज हो ही नहीं पाएंगे तो दैट शुड बी ब्रोकन डाउन उसी को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं क्लियर तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है डाइजेशन होता है क्लियर एक तो हो गया इंजेक्शन आपने देखा इंजेक्शन इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ द फूड मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज द इंजेक्शन दिस सेकेंड स्टेप हमारा होता है डाइजेशन क्लियर और डाइजेशन किसका होता है डाइजेशन देखिए मिनरल और विटामिन के डाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है क्लियर ये डायरेक्टली हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं कुछ तो हमारे बकल कैविटी से एब्जॉर्ब होते हैं कुछ हमारे स्टमक में एब्जॉर्ब होंगे कुछ इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जाके डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन ये क्या है दीज आर द बायो माइक्रो मॉलिक्यूल ये माइक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है बायो मॉलिक्यूल चैप्टर में आप इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे सारी चीजों के बारे में पढ़ोगे आप लोग 
ठीक है तो यूटिलाइजेशन से पहले तो पहले इसको डाइजेस्ट होना जरूरी है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है तो फ्रेंड डाइजेशन क्या है व्हाट 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 इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द बिगर एंड इनसॉलिबल सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एंड सॉलिबल फॉर्म सो दैट दिस कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी क्लियर अगर आपसे बोलेगी इतना बड़ा लड्डू लेके मुंह में डाल लीजिए तो मुंह में डाल लोगे क्या वो सीधे अंदर जाएगा नहीं जाएगा तो प्रॉपर चीविंग इज मस्ट यानी उसको ब्रेक करना तोड़ना बहुत जरूरी है ताकि वो आगे बढ़ सके उसी तरह से सेल्स के अंदर जाने के लिए क्या है इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स का टूट के सिंपल मॉलिक्यूल में बदलना बहुत जरूरी है जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट दैट शुगर की बात हम लोग करते हैं स्टार्च की बात करेंगे तो दैट शुड बी कन्वर्टेड इन ग्लूकोज फैट की बात करेंगे तो इट शुड बी कन्वर्टेड टू फैटी एच एन ग्लिसरॉल प्रोटीन की बात करेंगे तो इट शुड बी कन्वर्टेड इन टू अमीनो एसिड्स ये इसी चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लियर तो स्टूडेंट मैंने आपको डाइजेशन के बारे में बताया डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द बिगर एंड इनसॉलिबल सब्सटेंसेज इन टू द सिंपल एंड सॉलिबल फॉर्म सो दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब तो डाइजेशन के बाद अगला स्टेप जो आता है वो होता है क्या एब्जॉर्बन तो वेन एवर द फूड इंटरस इन द इंटेस्टाइन इट इज टेकन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन द सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन दे टेक द फूड मेटेरियल एंड दे फोर इट इन टू द ब्लड स्ट्रीम दैट इज द एब्जॉर्बन उसके बाद हमारा आता है एसिमिलेशन अब सेल्स में जाने के बाद वो फिर से रियूटिलाइज होंगी क्लियर सो यूटिलाइजेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एज द एसिमिलेशन और लास्ट में स्टूडेंट जो लास्ट स्टेप होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का दैट इज द इजेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी क्लियर सो दीज आर द स्टेप्स विच आर इंक्लूडेड इन होलोजोइक न्यूट्रिशन सो फ्रेंड्स इन माई नेक्स्ट वीडियो क्लिप I will explain the system which is involved in the process of digestion. Clear? तो यहां मैं अभी आपको इतने पे छोड़ता हूं I stop my lecture here till uh, this topic. Next topic में I will explain कि which system is involved क्योंकि digestion के लिए एक proper system चाहिए हम लोग human के बारे में पढ़ रहे हैं Clear? Our topic is the digestion and absorption in the human body. We are not talking about the amoeba and all. Clear? तो ह्यूमन में क्या होता है देर इज अ सिस्टम क्लियर अ वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टूडेंट इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम थैंक यू